वेलकम बैक टू दिस चैनल इन कंटिन्यूस टू प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू लर्निंग इंग्लिश थ्रू मूवी कॉल टैटेनिक हियर आल्सो विल बी लर्निंग प्रेजल वर्ब्स ईडियम्स एंड वोकल बी वर्ड्स फ्रॉम द मूवी कॉल टैटेनिक सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हियर कम्स दैट वल्गर प्रोनाउन जस्ट सी वन वर्ड वल्गर वल्गर एंड व्हाट डज इट मीन इट्स अ एडजेक्टिव एंड मीनिंग इज रूड ऑफेंसिव नॉट पोलाइट इनडिसेंट मतलब कि जिसमें मैनर्स नहीं होते हैं जो कि पोलाइट नहीं होते हैं इनडिसेंट होते हैं ऑफेंसिव होते हैं और रूड होते हैं उनको बोलते हैं वल्गर तो शी इज टेलिंग लुक हियर कम्स दैट वल्गर ब्राउन वुमन देखो वो वल्गर ब्राउन वुमन यहाँ आ रही है वल्गर ब्राउन वुमन और विकेन से रूड ब्राउन वुमन ऑफेंसिव ब्राउन वुमन और विकेन से इनडिसेंट ब्राउन वुमन जो कि पोलाइट नहीं है तो वी विल लिसन टू हर अगेन Just see one word, awfully, awfully, and what does it mean? It's an adjective and meaning is terrible, extremely. So she is telling we are awfully sorry, awfully sorry. मतलब कि हम extremely sorry हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं. We are awfully sorry, awfully sorry. So we will listen to her again. We're awfully sorry, we're awfully sorry, we're awfully sorry. You missed it. The countess and I. The countess. Just see one more word, countess, countess, and what does it mean? It's a noun and meaning is noble woman. The wife or widow of an earl or a count. मतलब कि noble man, earl या count की wife को बोलते हैं noble woman या countess. यूरोप में राजघराने के आदमियों को earl बोलते हैं या count बोलते हैं और उनकी wife को countess बोलते हैं. So we will listen to her again. The countess and I. The countess and I, the countess and I were just talking. Were just talking. Just see one phrasal verb. Were of. Were of. Or we can say be of. Be of. And what does it mean? It means leave. So she is telling. The countess and I were just off. मतलब कि countess और मैं जा ही रही थी. The countess and I were just off. Were off या be off जिसका मतलब होता है जाना कहीं जगह जाना. So the countess and I were just off. So we will listen to her again. I were just off. I were just off to take the air on the boat. Just see the phrase. Take the air. Take the air. And what does it mean? It means go out of doors. Go out of doors. मतलब कि बाहर जाना. So she is telling the countess and I were just off to take the air on the boat deck. मतलब कि countess और मैं boat deck के ऊपर जाने ही वाली थी. The countess and I were just off to take the air on the boat deck. To take the air मतलब कि बाहर जाना. Go out of doors. So we will listen to her again. To take the air on the boat deck. To take the air on the boat deck. To take the air on the boat deck. What a lovely idea! I need to catch up on. Just see one more phrasal verb. Catch up. Catch up. And what does it mean? Talk to someone or yeah, discuss to someone. मतलब कि किसी से बात करना है, किसी से discussion करना. So what is she telling? I need to catch up on my gossip. I need to catch up on my gossip. मतलब कि मुझे मेरे gossip के बारे में बात करनी है, उसके बारे में discussion करना है. I need to catch up on my gossip. So we will listen to her again. On my gossip. I need to catch up on my gossip. I need to catch up on my gossip. I need to catch up on my gossip. So you've not yet lit the last four boilers. Just see one word. Boilers. Boilers. And what does it mean? It's a noun and meaning is it is a closed vessel in which fluid is heated. मतलब कि ऐसा बंद कंटेनर जिसके अंदर फ्लूड को गर्म किया जाता है जिससे स्टीम जनरेट की जाती है जिसे ऑयल या वाटर को गर्म करके स्टीम जनरेट की जाती है उसको बोलते हैं बॉयलर उस कंटेनर को बोलते हैं बॉयलर और शिप के अंदर किस तरह का बॉयलर होता है वी विल सी दैट यह है बॉयलर जो कि शिप के अंदर लगा होता है इससे स्टीम जनरेट की जाती है और जिससे शिप चलता है शिप के इंजिन चलते हैं कुछ और बॉयलर भी देख लेते हैं ये देखिए ये दो कंटेनर ये दो कंटेनर भी बॉयलर है इनको भी बॉयलर बोलते हैं क्योंकि इन कंटेनर से भी स्टीम जनरेट की जा रही है ये देखिए इनमें स्टीम जनरेट की जा रही है इसको गर्म किया जा रहा है और स्टीम जनरेट हो रही है तो इनको भी बॉयलर बोलते हैं घर के अंदर किचन में जो कुकर होता है उसको भी बॉयलर बोलते हैं क्योंकि उससे भी स्टीम जनरेट होती है तो वी विल मूव फॉरवर्ड सो वट इज टेलिंग यू हैव नॉट येट लिट द लास्ट फोर बॉयलर मतलब कि तुमने अभी तक अंतिम फोर बॉयलर को चालू नहीं किया यू हैव नॉट येट लिट द लास्ट फोर बॉयलर So we will listen to him again. So the last four boilers. The last four boilers. So you have not yet lit the last. Here my intention of repeating these words again and again is just to make sure that these words will print in your mind forever, and you will able to use these words in your daily sentences in your daily life. So we will move forward. Four boilers. Now I want to marvel at her speed.
Thank you.